அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜேஇ எக்ஸாம்னா என்ன இந்த ஜேஇ எக்ஸாம் ஏ எழுதணும் இதுல எழுதுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இதுல எழுதுனா எந்தெந்த காலேஜஸ்ல சேரலாம் இதனால நமக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற பத்தி தெளிவா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய எந்த ஒரு வீடியோவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம வந்து ஜேஇ எக்ஸாம் பத்தி நிறைய பேர் தெரியாமலே இருக்கிறோம் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதணுமா அப்படின்றதே தெரியாது சில பேருக்கு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அண்ணா அகாடமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராஸ் கோர்ஸ் சம்பந்தமா நமக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெளிவா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீட் கோச்சிங் எங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி குழப்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதுவும் கிராஸ் கோர்ஸ் இந்த நீட் டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதுறவங்களுக்கு கிராஸ் கோர்ஸ் எங்க ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்ற குழப்பத்துல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியால ஆன்லைன்ல நீட் கோச்சிங் கொடுக்கக்கூடிய அன் அகாடமி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா பகல் பேட்ச் ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராஸ் ஃபார் கோர்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இது என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நாளைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ இது எப்படி என்ரோல் பண்றது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கோடு ரெஃபரல் கோடு யூஸ் பண்ணும் எஸ் DRR85 இந்த கோடை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மறந்துடாம இன்னைக்கே பண்ணுங்க ஓகே இதுல யாரெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுல சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா எஜுகேட்டர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் இவங்க வந்து இதுல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்க பங்கஜ் தல்வார் பிரதீப் சிட்டோரா ஆசிஷ் திவான் டாக்டர் எஸ் கே சிங் சுப்ரோ சர்வா இவங்க எல்லாருமே இவங்க எல்லாருமே இந்த பீல்டுல ரொம்ப டாப்ல இருக்கக்கூடியவங்க டாக்டர் எஸ் கே சிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சவங்க இவங்க பாத்தீங்கன்னா எல் என் ஜேபி அப்படின்ற ஹாஸ்பிட்டல்ல பயாலஜி எக்ஸ்பர்ட் இவர் ஒரு நீட்டுக்கு தனியா புக் எழுதியிருக்காரு பீட் த நீட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி பங்கஜ் சல்வார் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரில எக்ஸ்பர்ட் டுவெண்ட்டி போர் இயர்ஸ் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே மாதிரி பவுண்டர் டைரக்டர் அண்ட் சிஇ ஆஃப் அச்சுவர் கேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கோட்டா ஆசிஷ் திவான் பாத்துக்கிங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ் ஹெச்ஓடி இன் ஆலன் அண்ட் கேரியர் பாயிண்ட் கோட்டா அதே மாதிரி பிரதீப் சிட்டோரா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் ஹி ஹாஸ் ஒர்க் இன் டாப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கோட்டா டைரக்டர் ஆஃப் அச்சீவ் அச்சீவர் கேரியர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கோட்டா அதே மாதிரி சூப்பர் சர்மா கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் ஒரு தேர்ட்டீன் பிளஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி ப்ரொடியூஸ் மெனி ரேங்க்ல ஆல் இண்டியா ரேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் பிப்த் ரேங்க் போர்டீன்த் ரேங்க் செவன்டீன் ரேங்க்னு எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு சோ இந்த மாதிரியான டாப் எஜுகேட்டர் தான் உங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுக்க போறாங்க சோ இந்த சான்ஸ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய லிங்க கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க பாத்துட்டு வந்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சோ விருப்பப்படுறவங்க அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது இன்னைக்கு இருந்து அதாவது டிசம்பர் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அதை ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னா என்ன சார் இந்த ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏன் எழுதணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த இதை பத்தியே தெரியறதுல நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சொல்லக்கூடிய ஜேஇஇ அது மெயினா இருந்தாலும் சரி அட்வான்ஸா இருந்தாலும் சரி நிறைய பேருக்கு தெரியறதுல அதே மாதிரி இது நிறைய பேர் அப்ளை பண்றது இல்ல சோ ஆல் ஓவர் இந்தியால அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல வந்து எழுதுறாங்க ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து மிக குறைந்த அளவுல ஒரு எயிட் தௌசண்ட்குள்ளதான் இந்த எக்ஸாமே எழுதுறாங்க இது ஏன் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வரல அப்படின்னா எல்லாரும் நினைக்கிறது இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு நம்ம தான் நார்மலா வந்து மார்க் வச்சு அதாவது டுவெல்த் மார்க் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறோமே இதுக்கு தேவையில்லாம எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறவங்க எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியால இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி போர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் தேர்ட்டி டூ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எயிட்டீன் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் நைன்டீன் அதர் கவர்மெண்ட் பண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் இதுல எல்லாமே ஜாயின் பண்ணலாம் இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குப்பா ஜேஇ மெயின் அண்ட் ஜேஇ அட்வான்ஸ் இந்த ஜேஇ மெய
இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நம்ம இந்த காலேஜில் சேர்ந்தால் நமக்கு என்ன சார் பண்ணிப்பீட்டோம் கேட்கலாம் நார்மலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்றதுக்கும் இந்த என்ஐடி அல்லது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் சேர்றதுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்துட்டீங்கன்னா கேரியர் நல்லாவே இருக்கும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் நிறைய உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் ஆகும் இந்த அட்மாஸ்பியருக்கும் அதுக்கும் என்டையர்லி டிஃபரெண்டாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய சேலரியே பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸாக தான் இருக்கும் இந்த ஐஐடியில் படித்தவங்க நிறைய பேர் நல்ல ஜீனியஸாக இருப்பாங்க நல்ல நல்ல சேலரியோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இதுதான் இதில் சேரக்கூடிய முக்கியம் சிலபஸும் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சிலபஸுக்கும் அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கக்கூடிய சிலபஸுக்கும் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய சிலபஸும் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டடான சிலபஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறீங்கனாலும் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு டேலண்டடாக இருக்கலாம் சார் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குன்னா என்னென்ன இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கோ அதே கோர்சஸ் தான் இருக்கும் அங்கேயும் இந்த எக்ஸாம்ஸனுடைய சிலபஸ் என்ன இதற்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் நம்ம வந்து ஒரு டுவெல்த் முடிச்சிருந்தால் அல்லது டுவெல்த் ஃபைனல் இயர் இந்த இயர் எண்டு படிச்சுக்கிருந்தீங்க அப்படின்னா ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் எழுதலாம் இதுல மூணு சப்ஜெக்ட் கம்பல்சரியா இருக்கணும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ நேற்று கூட போட்டிருந்தேன் நீட் எழுதுறவங்க கண்டிப்பா இந்த ஜேஇ எக்ஸாமை எழுதுங்க உங்களுக்கு நீட்ல நிறைய மார்க் வாங்கறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து நீட் எழுதுறாங்க நம்ம இந்த தமிழகத்துல நிறைய பேர் நீட் எழுதுறாங்க ஆனால் ஜேஇ எழுதுறதுல ஒரே ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீட் எழுதுனா தான் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ரூல் வந்திருக்கு ஆனால் ஜேஇ அப்படின்றது அந்த ஒரு ரூல் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒன்லி ஐஐடிஸ் அண்ட் என்ஐடிசி தான் அதனால இந்த மேல ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கிறது இல்லை ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம்ஸை எழுதுங்க இதில் நிறைய மார்க் வாங்கி நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ல சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு இது வராது ஓகே அதே மாதிரி ஜேஇ மெய் எழுதி முடிச்சவங்களுக்கு தான் அட்வான்ஸ் எழுத முடியும் அட்வான்ஸ் இதுலையும் பார்த்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்ட் தான் அங்கேயும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேக்ஸ் தான் ஓகே இந்த ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்ல வந்து நீங்க வந்து பிஇ பிடெக்குரியது அதே மாதிரி பேப்பர் டூ அப்படின்றது ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆர்கிடெக்சர்ல ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு உரிய பேப்பர் டூ ஸோ பேப்பர் ஒன்னும் தனியாக எழுதிக்கலாம் ரெண்டையும் எழுதலாம் பேப்பர் ஒன்னு மட்டும் எழுதலாம் அல்லது பேப்பர் டூ மட்டும் எழுதலாம் சோ நீங்க என்ன கோர்சஸ் ஜாயின் பண்ணணும் விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த கோர்சஸ்க்குரிய பேப்பர்ஸ் மட்டும் எழுதி நீங்க எலிஜிபிள் ஆகலாம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் இந்த ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் சோ யாருக்கெல்லாம் பில்லிங் இருக்கோ தாராளமா அதுக்குரிய ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஜெயிந்து நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் தேங்க்ய